Bonjour. Nous voici déjà au mercredi des cendres, ce moment où nous entrons en carême pour nous les catholiques, de manière particulière. Pendant 40 jours, nous serons comme dans une sorte de pèlerinage spirituel qui va nous mener vers la grande fête de Pâques, là où nous allons célébrer la résurrection du Christ. Ces 40 jours nous sont donnés justement pour nous préparer le cœur d'une manière toute particulière. Alors, je vous souhaite une bonne entrée en carême et puis je, nous poursuivrons avec quelques explications sur ce mercredi des cendres. Alors, quelques explications aussi pour nous aider à mieux vivre, mieux comprendre aussi ce sens du mercredi des cendres et également de notre entrée en carême. Vous remarquez que je porte une couleur qui est celle, euh, le violet. Alors, euh, dans la liturgie de l'Église, les couleurs aussi, nous, ont un sens. Alors, le violet, pour notre entrée en carême, c'est la dimension aussi pénitentielle qui est mise plus de l'avant. Alors, d'autres couleurs, évidemment, sont utilisées durant l'année liturgique, comme à Pâques, ce sera le blanc pour manifester justement cette grande lumière de la résurrection et puis euh, d'autres fêtes aussi qui portent cette même couleur. J'aimerais euh, attirer votre attention sur ce temps du carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi décembre, mais ce temps qui va durer 40 jours. Alors, euh, pendant 40 jours, nous allons marcher vers euh, la fête de Pâques. 40 jours qui font aussi allusion aux 40... Euh, jour de Jésus au désert, qui lui faisait écho aussi aux 40 ans du peuple de Dieu dans le désert également. Alors, le temps du carême s'ouvre par la célébration du mercredi des cendres. Ça peut nous apparaître un peu bizarre pour certains, pas pour, les, pour ceux qui, je dirais, d'année en année, suivent la liturgie et puis y participent. Mais pour quelqu'un qui ne participe pas souvent ou rarement à, à la liturgie de l'Église, qu'il entrerait dans l'Église au moment où le prêtre est en train d'imposer les cendres aux fidèles, se poserait certainement beaucoup de questions. L'utilisation des cendres remonte même dans l'Ancien Testament, où on utilisait de la cendre pour marquer la dimension parfois pénitentiel, se reconnaître pécheur, alors les gens se couvraient de sang, de, 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 un geste qui, qui était posé comme cela. Dans la vie de l'Église, ce que nous connaissons, nous, comme célébration du mercredi des sang, ça n'a pas toujours existé depuis le début de l'Église, d'une manière plus, c'est-à-dire systématique, au sens où ce que nous connaissons un peu comme célébration remonte à peu près autour de l'an 1060 quelque, alors où on a imposé à tout le peuple, prêtres et laïcs, c'est-à-dire ce geste de l'imposition des cendres, pour entrer en carême, manifester que nous avions besoin de conversion, que, que nous étions pécheurs, alors dire ça publiquement, alors dans le sens que ce qui était dans un geste euh, auparavant pour quelques fidèles qui étaient ce qu'on appelait des pénitents, au sens où ils voulaient réintégrer la vie de l'Église, parce que soit par des péchés très graves, ils s'étaient coupés de la communion de l'Église et qui là voulaient réintégrer la communion de l'Église, venaient justement après avoir confessé leur péché, l'évêque, à ce moment-là, leur imposait les sangs et il recevait l'absolution de leur faute uniquement le jeudi saint. Parce que pendant 40 jours, ils, ils faisaient pénitence et, et ce que l'évêque leur avait imposé. Après la célébration de, du geste de l'imposition des sangs, alors, le peuple, les fidèles rassemblés, priaient pour ces personnes et on les renvoyait. Et après ça, on les retrouvait 
le jeudi saint pour justement d'abord l'absolution et surtout participer à la grande célébration, je dirais déjà du Triduum. Alors c'est un petit peu ce qui est à l'origine de, je dirais, de notre temps de, de, de carême, mais du geste de l'imposition des cendres. Les cendres sont faites à partir de quoi? Traditionnellement, à partir des rameaux que nous avons rapportés à la maison, le, le, le dimanche des rameaux précédents. À la suite, dans, lors de ce dimanche des rameaux, on avait pris la décision de suivre le Christ Jésus. C'était vraiment ce qui était manifesté à travers ce geste de, avec des rameaux, de se dire « oui, nous avançons à la suite du Christ ». D'ailleurs, c'est la parole qui est dite « avançons maintenant à la suite du Christ ». Mais il faut bien reconnaître qu'au cours de l'année, on n'a peut-être pas toujours avancé à la suite du Christ et nous avons péché et avec ces rameaux, qu'on fait brûler, on fait la cendre qui, qui en résulte, c'est avec cette cendre que le mercredi, qu'on appelle des cendres, qui est utilisé pour nous en imposer. Alors, dépendamment des traditions et des cultures, les cendres seront soit déposées sur la tête, alors euh, on peut même voir, je dirais, le pape François qui reçoit de cette manière je dirais les cendres. D'autres cultures vont souhaiter et désirer que ce signe soit vraiment visible ou une trace est, euh, ou une croix, pardon, est tracée sur le front des individus et qu'ils vont même, à la sortie de l'Église, avoir ce, cette croix bien visible parce que c'est la cendre qui, qui est plutôt grasse alors, c'est très marqué. C est, c est, alors, et les personnes le, le désirent et le souhaitent. Alors, vous voyez, selon les cultures, c'est parfois très différent. Alors, et dans ce geste de recevoir justement les sangs, c'est communautairement, c'est tout le peuple de Dieu qui se met en marche dans une, un état pénitentiel, c'est-à-dire reconnaît qu'il a besoin de conversion, où chacun on vient dire publiquement « j'ai besoin de conversion ». Aussi, le mercredi des cendres, la liturgie déjà nous oriente en nous proposant des attitudes d'une manière particulière pour vivre le temps du carême. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus va nous proposer trois choses, en quelque sorte, à partir de de la parole de Dieu qui va être lue en Saint Matthieu, que nous avons à chaque année, pour nous dire une invitation à la prière, au jeûne et aussi à l'aumône. L'invitation à la prière, mais en même temps, le Seigneur Jésus, quand il nous parle de cela, il nous dit que tout ça doit être, doit être fait dans l'humilité, sans rechercher à être reconnu par tout le monde autour, une prière humble, le jeûne doit être humble aussi, de même que l'aumône, où le Seigneur, dans toutes ces situations, nous dit « Ne fais pas cela pour être vu des hommes, mais pour que seul le Père puisse le voir aussi. » Cette année, le pape François nous invite à vivre aujourd'hui, ce jour même, une journée de prière, de jeûne, particulièrement pour la paix dans notre monde et particulièrement pour le peuple ukrainien. Aussi, la dimension de, du jeûne en soi, ce n'est pas pour ce que nous aurons économisé parce que nous ne l'aurons pas mangé, que notre portefeuille devienne plus épais, mais c'est pour pouvoir partager avec les plus pauvres ce... ce ce dont on se sera privé. Alors, si on se prive de nourriture, bien, le, la valeur de ce dont on s'est privé, c'est pour pouvoir justement le partager avec les autres. Ce n'est pas un jeûne pour le jeûne, c'est vraiment pas dans ce sens-là. Alors, c'est pour l'exercice de la miséricorde.
Alors, nous voilà bien entrés dans ce temps de carême avec la célébration du mercredi des cendres. Il nous reste maintenant tout simplement en compagnie du Seigneur à marcher à sa suite, tout simplement en nous laissant aussi visiter par sa parole au cours de ce temps de carême. Prendre le temps, peut-être chaque jour, de lire un court passage de la parole de Dieu un peu plus la, la prier, ce sera notre façon de vivre un peu plus la prière aussi. Et tout simplement porter une attention aussi à nos frères, à nos sœurs, hein, à travers particulièrement les plus, les plus pauvres, et pensons à ceux particulièrement qui souffrent en ces jours, surtout euh, qui sont difficiles pour euh, l'Ukraine, les Ukrainiens qui vivent aussi, non seulement en Ukraine, mais à travers le monde également. C'est notre occasion de les porter aussi dans la prière. Alors, je veux vous souhaiter un bon carême, une bonne montée vers la fête de Pâques pendant ces 40 jours. Au revoir. Mmh.